Hello everyone. I'm super excited and super nervous. This is my first flight and direct to Mumbai. And super excited for YTFF. Stay tuned. And बहुत ही मुश्किल होता है when you travel first time in flight. और वो भी अकेले बिल्कुल ही बहुत मुश्किल है और ऊपर से आप जब इस तरह से ब्लॉक करते हो तो ये बहुत ही ऑफर्ड फीलिंग होती है लोग आपको बड़े ही वियर तरीके से देखते हैं मैंने सिक्योरिटी चेक इन कर दिया है बोर्डिंग पास मुझे मिल गया है मेरी फ्लाइट का एंड मैं वेट कर रही हूँ अभी फ्लाइट के आने का और जल्दी आपसे मिलती हूँ टू दैन बाय I'm back, still at Jaipur Airport. क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है फ्लाइट में तो आई थॉट कि अभी थोड़ी सी बातें आपसे शेयर कर लेती हूँ इट्स माई फर्स्ट फ्लाइट इससे पहले मैं कभी फ्लाइट पर नहीं बैठी हूँ मुझे थोड़ा सा हाइट का फोबिया है तो मैं बहुत ही डरी हुई हूँ और मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो भी फर्स्ट टाइम फ्लाइट लेता होगा उसको थोड़ा सा डर होता होगा कि कैसे वहाँ पहुँचना है क्या करना है कैसे चेक इन करना है तो आई थॉट कि मैं वहीं से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम फ्लाइट लेते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा हो बेनिफिशियल हो सके मेरा ब्लॉग किसी भी टाइप से लेकिन मैंने थोड़ी सी कवरेज किया बट जब मैं सिक्योरिटी चेक इन कर रही थी तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कवरेज लेते हुए देख लिया तो उन्होंने सिक्योरिटी चेक इन पर मेरा पूरा जो ब्लॉग का वीडियो शूट मैंने थोड़ा सा क्लिप्स शूट किए थे वो सारे क्लिप्स जो है उन्होंने मुझसे डिलीट करवा दिए फोटोज भी डिलीट करा दी और यहाँ पे जहाँ मैं वेट कर रही हूँ वहाँ पे मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पहले परमिशन ली है तो ई वॉज वेरी नाइस उसने मुझे अलाउ कर दिया कि आप ब्लॉग शूट कर सकते हो तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाकी इतना टफ नहीं है जितना मैं डर रही थी जस्ट आपको एंटर करना है एंटर करते ही आपको सब कुछ दिखने लग जाएंगे काउंटर्स वहाँ से अपना बोटिंग पास आपको इशू कराना है सिक्योरिटी चेक इन करना है और जस्ट आपको उड़ना है मैं बहुत ही नर्वस फील कर रही हूँ इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ऐसा वाला टाइम पास कर रही हूँ एंड वाई टी एफ एफ के लिए आई वॉज वेटिंग फ्रॉम द लास्ट टू ईयर्स और फाइनली ये कॉल मुझे मिल गया है तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बट अभी आपको मेरे फेस पे एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रहा होगा डर ही डर नज़र आ रहा होगा एक्साइटमेंट देख सकते हो मैं मुंबई पहुंच चुकी हूँ और क्रेट क्या मैं पहुँच चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे जो चेक इन प्रोसेस था वो सब कर लिया है जो भी सिक्योरिटी प्रोसेस था वो सब हो चुका है और हमें मिला है ये और बहुत सारी फोटोज क्लिक की हैं यहाँ पे बहुत नॉइस है और हर कोई ब्लॉग कर रहे हैं इतने क्रिएटर्स हैं शायद मैंने कभी लाइफ में इमेजिन नहीं किया थी कि इतने क्रिएटर्स होंगे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं अभी मैं अमित बढ़ाना भैया से मिली बहुत ही एक्साइटिंग है बहुत ही एक्साइटिंग है आजकल पूरा सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है आपको धीरे अपडेट्स देती है तीन जैसे भी अपडेट्स मुझे मिलते हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है यहाँ पे हैश टैग वाई है सब लोग क्रेजी हो रहे हैं इसके आगे फोटो क्लिक कराने के लिए और डर नहीं आ रही है एंड यहाँ पे है यू आर आर यूनिवर्स और यहाँ पे हमें जो पाउच मिला है उसमें कार्ड है उसमें हमें कुछ भी अपनी मेमरीज लिख के यहाँ पे रिटर्न करके यहाँ पे स्टिक कर दिए Screw you guys, I'm watching India, I'm just like so happy about everything that's happening.
हाय गाइस लेट्स सी द कॉल है द बॉट्स पर एक्साइटिंग हो जिनको मैं जब मैंने YouTube स्टार्ट नहीं किया था मैं तब से फॉलो कर रही हूं और अगर नैना इस वीडियो को देखेगी तो वो मेरा फिंगर देगी क्योंकि मतलब वो मेरे को छोड़ेगी नहीं कि उसको मिलना था ग्रेट मैम से और स्पेशली अनिका से मैं अनिका से और राज सर से तो नहीं मिल पा रही होगी लेकिन किरण मैम मेरे साथ है और बिल्कुल जैसा मैंने मैम को चैनल पे देखा है बिल्कुल ये वैसी ही है तो बहुत सारे लोग जो वो उड़ाते रहते हैं ना न्यूज की फेक और ये वो बिल्कुल भी नहीं है वो बिल्कुल ऐसी ही है थैंक यू मैम
अमेजिंग और खाना मैंने आपको दिखाया है बहुत ही यम वाला खाना मैंने पेट भर के खाया है बहुत अमेजिंग Yeah, yeah. 
Thank you. Thank you.
मुंबई में बहुत ज़्यादा फेवरेट वेदर है और अभी इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे इट्स जस्ट सेवन थर्टी पी एम और इतनी गर्मी है तो आई एम हैविंग दिस मैंगो जूस बट जो आज का सेशन था वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था वी एंजॉय द लॉट और बहुत सारे यूट्यूबर्स मिले यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लगा अपनी एक क्रिएटर्स फैमिली को मिल सॉरी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ जूस को पीने के लिए क्योंकि बहुत आप मेरा फेस देख के समझ रहे हो गए कि कितना ज़्यादा स्टिकी हो रहा है और बस अभी सेशन जो है वो ओवर हो गए हैं ना और टाइम टू फ्लाई बैक बट उससे पहले थोड़ा सा कुछ और कलाब्रेशन वीडियो बनाने का प्लान हो रहा है देखते हैं क्या होता है मिलती हूँ आपको जल्दी और अपडेट देती हूँ कि आगे क्या होने वाला है हेलो गाइज फाइनली आई गॉट द टाइम टू टॉक विथ यू क्योंकि सुबह से बहुत हॉच बहुत हो रहा था एज uh, कि मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट थी और मैं बहुत ज़्यादा डरी uh, हुई थी बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी ऊपर से फर्स्ट टाइम मैं वाई टी एफ एफ क्रिएटर कैंप अटेंड कर रही थी तो उसका भी नर्वसनेस था आइर अभी मेरा जो फेस है वो तो बहुत ही डर लग रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ मैं बहुत थक गई हूँ बहुत एक्सट्रीम बहुत ही ज़्यादा हालत बुरी हो चुकी है मेरी बट स्टिल आई एम टू मच हैप्पी मेरा फेस जो है वो इनफ एक्सप्रेशन नहीं दे रहा है इस चीज़ को शो करने के लिए बट रियली आई एम टू मच हैप्पी और रियली आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू क्योंकि अभी मैं जो है वो रिटर्न जा रही हूँ जयपुर और फ्लाइट में अभी बहुत टाइम है अराउंड एक डेढ़ घंटा है तो आई थॉट कि मैं ये ठीक है अपना जो ब्लॉग है वो आपको पूरा डिटेल में बता देती हूँ सब चीज़ें एंड देन आई विल ट्राई टू एडिट दिस ब्लॉग इन फ्लाइट और कोशिश करूँगी आप तक ये ब्लॉग जो है वो जल्दी से जल्दी पहुँचा सकूँ अर्ली मॉर्निंग मेरी फ्लाइट थी बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी मैं क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट फ्लाइट बहुत बार बोल चुकी हूँ लाइन में इरीटेट कर रही हूँ आपको uh, लेकिन हाँ मैं इन लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी Uh, जैसा कि मेरे साथ था कि uh, सब इतना बोलते रहते हैं कि ठीक है लेकिन हाँ मतलब uh, थोड़ा सा लग रहा था ऐसा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा थोड़ा सा डर था बट इतना डिफिकल्ट नहीं है बहुत इजी है जिस तरह से हम नॉर्मली बसेस में या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं uh, वैसे ही हम फ्लाइट में ट्रैवल करना बहुत ही ईजी है कोई दिक्कत नहीं आती ज़्यादा और मेरे साथ जो है वो आ, मुझे हाइट से बहुत हो गया है इवन कि सिक्स सेवन फ्लोर पे जाने के बाद मैं नीचे नहीं देख सकती अगर मैंने नीचे देखा तो मतलब मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा आ, लेकिन फ्लाइट में मुझे ऐसा नहीं लगा इवन मॉर्निंग में मुझे विंडो सीट मिला और अभी मैंने दोबारा से विंडो सीट ही लिया है आ, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत अच्छा वाला बहुत अच्छा व्यू दिखता है और मैं नाइट का भी व्यू एंजॉय करना चाहती हूँ तो मैंने वापस से विंडो सीट ही लिया है तो बहुत अच्छा व्यू आया मज़ा आया मतलब और जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो बस पाँच मिनट के लिए आपको थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा ऐसा लगता है लाइक कुछ मोमेंट हो रहा है बाकी ज़्यादा डर नहीं डरने वाला कुछ नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता बहुत ही ईजिली फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है और लैंड में तो बिल्कुल पता ही नहीं चला मुझे एक तो फ्लाइट लैंड हुई और सुबह जो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी उसमें तो मैंने बहुत ही अच्छी पावर नैप ली तो आ, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि मैं कब एक घंटे में जयपुर टू अहमदाबाद पहुंच गई और अहमदाबाद से जो आगे मुंबई की फ्लाइट थी इट वाज माय सेकंड फ्लाइट तो फिर मैं थोड़ी सी कॉन्फिडेंस में आ गई थी तो मुझे बिल्कुल फिर रियलाइज नहीं हुआ बट एक चीज़ जो मैंने सुबह की दोनों फ्लाइट्स के बाद आई डोंट नो कि सबके साथ होता है या नहीं होता बट मेरे साथ जो हुआ मुझे कानों में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लगा कि लाइक like, कुछ एयर पास हो रही है और मुझे थोड़ा सा मतलब लगा कि कुछ गड़बड़ है आई डोंट नो कि मेरे साथ हुआ ऐसा या सबके साथ होता है बट मेरा ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा मुझे लगा कि शायद मुझे कॉटन पैड्स का यूज़ करना चाहिए था मतलब मुझे थोड़ी देर तक अनकंफर्ट लगता रहा लाइक like, हवा की ही आवाज़ें सुन रही थी फ्लाइट से आने के बाद मुझे पता नहीं आ, मेरे साथ है या सबके साथ है अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना मैंने कभी पहले फ्लाइट नहीं ली फर्स्ट फ्लाइट थी तो मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था मुझे ये चीज़ फील हुई तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोगों को कैसा लगता है मुझे बताइए कि अगर आपको भी ऐसा लगता है तो 
और आफ्टर दैट मैं मुंबई पहुंची मुंबई से मैं मुंबई एयरपोर्ट से मैंने टैक्सी हायर किया एंड देन आई फैंड टू होटल जहाँ पे एक थिएटर कैंप था और थिएटर कैंप की मैंने जो सारी मेमोरीज हैं वो आपके साथ शेयर की हैं वहाँ पे पैनल से सेशन से तो सेशंस जो हैं वो पब्लिकली शेयर करने थिएटर्स के लिए थे तो वो पब्लिकली शेयर करने अलाउड नहीं थे बट मैंने उसमें पिक्चर्स क्लिक की हैं तो मैं पिक्चर्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं पैनल में जो है बेबी की वाइन्स यानी कि वन पाम से को हमने बहुत ही अच्छे से क्लोजली लाइव देखा क्योंकि जैसे आप लोग क्रेजी हो उनके लिए वैसे ही हम लोग भी क्रेजी हैं और अमित पढ़ाना अमित पढ़ाना के साथ तो मुझे सेल्फी क्लिक करने का एक मौका मिल गया आदर इट वॉज नॉट गुड सेल्फी बहुत जल्दी जल्दी में क्लिक की एंड आशीष चंद चलानी प्राजक्त था मतलब बहुत ही अच्छा एंड ऑल्सो मैंने बीबी की वाइन्स यू की आपा का जो मर्चेंट लाइन है वो भी मैंने एक दिया मुझे मिला वहाँ से बीबी की वाइन्स वन का आपने बोला कि मैम को दो तो मुझे मिला एक मर्चेंडाइज मुझे मिला तो बहुत ही हैप्पी हूँ और जल्दी मैं उस मर्चेंडाइज को अपनी नेक्स्ट वीडियो में पहन के शूट करूँगी और बहुत सारे क्रिएटर्स से मिली तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत कुछ सीखने को मिला और साथ में बहुत ही ऐसा लगा कि लाइक हर कैटेगरी में ऐसा होता है कि लाइक यू फील लाइक कि आपके जो कलीग्स होते हैं वो कॉम्पिटिटर्स की तरह होते हैं बट यहाँ आने के बाद मुझे फील हुआ नहीं यहाँ पे कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है और ना ही वो कॉम्पिटिटर की तरह बिहेव करते हैं सब बहुत ही अच्छे हैं मैं इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी की बहुत बड़ी फैन हूँ मैं उनको तब से फॉलो कर रही हूँ जिससे कि इवन कि मैं भी एक यूट्यूबर नहीं थी और उनके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने एक छोटा सा क्लिप भी डाला है उनके साथ मैं आपको शेयर करूँगी आइडर पहले या बाद में या तो शेयर हो चुका होगा या फिर मैं बाद में शेयर करूँगी जब एडिट करूँगी तो और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत ही अच्छी हैं किरण मैम जैसा मतलब मैंने उनको हमेशा उनके ब्लॉग्स में उनके वीडियोस में देखा है बिल्कुल वैसी ही हैं वो रियल में बिल्कुल भी चेंज नहीं है और आशीष चंचलानी अमित पड़ाना सब बहुत मज़ा आया मतलब बहुत ही अच्छा सा और गूगल की टीम आई हुई थी उन लोगों के साथ पैनल डिस्कशंस किए और भी बहुत सारे क्रिएटर्स मिले मुंबई के भी बहुत सारे क्रिएटर्स मिले बहुत सारे अराउंड 500 600 क्रिएटर्स थे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत सारे चैनल्स ऐसे थे कि जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता था तो सबसे मिलने को मिला बहुत ही अच्छा लगा मतलब बहुत ही हैटिक था आज का दिन पर बहुत ही अच्छा था मतलब मैं वर्ड्स में अपना जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ कि कितना अच्छा दिन था और सुबह तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि मुझे फूड फूड कुछ भी पता ही नहीं था मैंने कुछ नहीं खाया आई जस्ट एड सम फ्रूट्स इन फ्लाइट और सीधा बस वहीं पहुँची एंड आफ्टर दैट वी गॉट सम स्नैक्स एंड टी एंड कॉफ़ी एट देयर मतलब उन लोगों के लिए कि जो नेक्स्ट वो आई टी एफ थिएटर कैंप में आने वाले हैं उनके लिए भी ये है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वाई टी एफ थिएटर कैंप था तो मैं बहुत ही नर्वस थी पर मैं अपने जो कलीग्स यूट्यूबर्स हैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे आने से पहले बहुत अच्छे टिप्स दिए थे तो वो मुझे बहुत ही बेनिफिशियल रहे तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि स्पेशली हिमांशी आपने बहुत हेल्प की मेरी Uh, मतलब आई वॉज टू मच नर्वस कि कैसे क्या कब क्या होगा कुछ भी आइडिया नहीं था फर्स्ट टाइम था तो तो मैं uh, अपने जो बाकी क्रिएटर्स हैं उनको बताना चाहूँगी कि बेनिफिशियल रहता है क्रिएटर्स कैंप अटेंड करना दूसरा ये कि uh, मैं थोड़ा ड्रेस कोड को लेके नर्वस थी कि मुंबई है पर ठीक है जो आपको कंफर्ट लगे जिसमें आप पूरे दिन क्योंकि पूरा दिन बहुत हैटिक रहता है तो जिसमें आप पूरे दिन कम्फर्ट रह सको वैसे वाला ड्रेस आप चूज़ करो नोट गो फोर की सब लोग वेस्टर्न पहनेंगे तो मुझे भी वेस्टर्न पहनना है या इंडियन या इंडियन पहनना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही पहनो सब तरह के लोग आपको वहाँ मिलेंगे और यू पीपल विल नॉट बी जज बाय योर ड्रेसेस और समथिंग यू विल बी जज बाय योर वर्क हाँ लड़कियों के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं बट ठीक है आने के बाद मुझे लगा कि ठीक है कुछ भी चलता है मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो एंड सेकंड थिंग जो मैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे आने से पहले उसमें था कि फूड प्रेवरेजेज वहाँ लाने अलाउड नहीं है तो मेरे को था पूरा दिन हम लोग कैसे मैनेज करेंगे फूड प्रोवाइड होगा या नहीं होगा तो बहुत ही अच्छा सा लविश इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर बहुत अच्छा था बहुत अच्छा अमेजिंग वाला डिनर था बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के मुझे वहाँ पर टेस्ट करने को मिले 
और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ ऑल्सो दो दिन से लास्ट टू डेज से अभी थोड़ा फीवर और बॉडी एक फील हो रहा था लेकिन आज मुझे वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि लाइक आई एम नॉट गुड एट ऑल बहुत ही अच्छा लग रहा था सबसे मिल और बहुत ही अच्छा दिन था मतलब लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल डे होने वाला है आज का दिन जो था बहुत ही लंबा डे था क्योंकि हर्ली मॉर्निंग फाइव ओ क्लॉक से मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ और अभी बजे हैं रात के बारह और अभी मैं बैठी हूँ एयरपोर्ट पे मुंबई एयरपोर्ट पे क्योंकि मेरी मिड नाइट फ्लाइट है टू थर्टी की तो तब तक मुझे यहीं पे बैठ के वेट करना है तो मैं बैठी हूँ अभी सोच रही हूँ अभी तो पेट में बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी यूट्यूब ने बट स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने का बहुत मन है मेरा फ्लाइट पे जाने से पहले मैं अपनी कॉफ़ी पी ली कर जाऊँगी स्टार बक्स तो देट्स ऑल फॉर टुडे मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ और वैसे भी ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है और अभी जो मेरी फ्लाइट है क्योंकि बहुत ही रन टाइम पर मेरा जो ये प्लान बना था जो आपको बहुत दिन पहले से नहीं बताते हैं सब प्लान बिल्कुल एंड टाइम पे बताया था तो बिल्कुल रन टाइम पे जो भी फ्लाइट्स अवेलेबल थी वो मुझे लेनी पड़ी तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी तो मुझे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली मुझे यहाँ से अहमदाबाद की फ्लाइट मिली है और वहाँ से मुझे शायद कुछ 11-12 घंटे का ले ऑफ है उसके बाद मुझे नेक्स्ट फ्लाइट मिलेगी तो ग्यारह बारह घंटे में अहमदाबाद में रहने वाली हूँ और अहमदाबाद में ऑलरेडी आपको पूरा घुमा चुकी हूँ मेरे लास्ट ब्लॉग्स में सुबह पता चलेगा क्योंकि आज रात मैं सोने वाली नहीं हूँ और कल रात भी मैं बिल्कुल नहीं सोई थी मेरी दो स्लीपनेस नाइट्स के लिए एक लाइक तो करना बनता है ना प्लीज प्लीज आज तो एक लाइक करना बनता है तो चलिए आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा और साथ ही ये कि अगर आपने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था जब फ्लाइट में तो आपको कैसा फील हो रहा था वो भी बताना और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल इट्स कम्प्लीटली फ्री और साथ ही बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना ताकि अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ टिल देन बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज